ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் திரு ராஜீவ்காந்தி மரணித்து அரசு பொது மருத்துவமனையில் ராஜீவனுடைய உடல் வந்து உள்ளே உடல் கூராய்வு நடக்கிற போது வாசலில் நின்று கொண்டு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது என் தலைவன் ராஜீவை கொன்றது திமுக ஒருவரி அறிக்கையில் திமுகவினர் அப்பொழுது வேட்டியெல்லாம் மடித்து பெட்டிகளை வச்சாங்க அதிமுக அவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் குறிப்பாக வந்தவாசி போன்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு அதிமுக தொடர்ந்து சரிவு நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் அதனுடைய தலைமை அம்மா வந்து களத்திற்கு வராமல் ஓய்வெடுத்துட்டு இருக்காங்க உடம்பு சரியில்லை இப்படி எல்லாம் பேசப்பட்ட நேரம் அப்பொழுது கோயம்புத்தூரில் முதல் கூட்டம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டம் நடக்கிறது அதுதான் ஒட்டுமொத்த அரசியலையும் புரட்டி போட்டு நிகழ்வாக நான் கருதுகிறேன் திமுகவை அளவு வைத்த கூட்டம் அடுத்த கூட்டம் நான் வந்து திருச்சிராப்பள்ளியில் பேச போகிறேன் அப்படி நான் திருச்சியில் பேசப்படுற கூட்டத்துக்கு ஒரு நல்ல உரையை சமகால அரசியலுக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான ஒரு உரையை தொண்டர்களுக்கு எழுச்சி தரக்கூடிய ஒரு உரையை நீங்கள் தயாரிக்கிறேன் அம்மாவிடம் கூட தேவை பொன்மொழி தெடுல அம்மா பேசிய முதல் உரை நீர் வளமும் நில வளமும் கலை வளமும் காட்சி வளமும் நிறைந்திருக்கும் எனதருமை சோழ நாட்டு மக்களை வெளியில் தெரியாமல் கைரேகை தேய தேய அள்ளி கொடுத்த வரலாறு பூக்களுக்கும் புன்னகையை கற்றுத்தந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எப்படியோ அப்படித்தான் அம்மா நான் நமது எம்ஜிஆரில் ஒரு முறை திரு மன்மோகன் சிங்கு குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன் இதை நான் ஒரு கூட்டணி கட்சி திமுகன்றது விஷயத்தில் நான் கவனக்குறைவாக இருந்தேன் மன்மோகன் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மன்மோகனா மன்மோகனான்னு சொல்லி மூணு சொல்லின்னு போட்டு அந்த கட்டுரை எழுதிட்டார் உள்ள போன ஒரு வரி தான் அம்மா சொன்னார் மன்மோகன் யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் என் மீது என்ன அபிப்பிராயம் வச்சுருக்காரு தெரியுமா அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அரசியலுடைய ஆயிரம் அவர் நீங்கள் இப்படி எழுதுனது மிக பெரும் தவறு இது உங்களுக்கு கடைசி வாணி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அப்போலோ மருத்துவமனையில் நான் அனுப்பிட்டாங்க அம்மாவிடம் வந்து மருத்துவர்களுக்கு சொல்லி என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு எல்லாம் எனக்கு இரண்டாம் பிறப்பு கொடுத்தது என் தாய் தீர்வுகளை மிக அழகாக இலகுவாக சொல்லக்கூடிய திறமை அம்மாவிடம் உண்டு அவரை போல் பாராட்டுவதற்கு கூட மிச்சமில்லாமல் பாராட்டுவாங்க கோபப்பட்டாங்கன்னா மிக கடுமையாக கடுமையாக மீண்டும் அம்மா ஒரு முறை நினைச்சு பார்க்கறது உண்டு மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்து வர மாட்டாரா மீண்டும் இந்த புனித ஜாதி கோட்டை புதுக்கோளம் போனாரா அம்மா இல்லாத இந்த ராதாகிருஷ்ணன் சாலை அம்மாவை பார்ப்பதற்கு திரளக்கூடிய அந்த மக்கள் தொண்டர்கள் இந்த உலகத்தில் அம்மா என்ற ஒரு சொல் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு காலமும் வாழ்வார் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தற்போது நமது அம்மா அதிமுகவினுடைய அதிகாரப்பூர்வ நாளேடு அதனுடைய நிர்வாக ஆசிரியர் இதற்கு முன்பாக அதிமுகவினுடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய முன்னிலையில் நடந்து கொண்டிருந்த நமது எம்ஜிஆர் நாளிதழினுடைய பொறுப்பாசிரியர் நியமிக்கப்பட்டவர் பல்லாண்டுகளாக அதிமுகவிற்காக உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர் தற்போது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு மருது அழகராஜ் நம்ம இருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மிக முக்கியமான ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருந்தேன் என்னன்னா அது எதுக்காக அந்த பொறுப்பை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குது அம்மையார் ஜெயலலிதா அவரோட ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொண்டராக ஒரு அதிமுகவுடைய அடிப்படை தொண்டர்லேருந்து நீங்கள் வளர்ந்து வந்தவர் முதல் கேள்வியை நான் எதாவது கேட்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த பொறுப்பு எப்படி அவங்கள்ட்டருந்து வழங்கப்பட்டுச்சு எப்படி இந்த பொறுப்புக்கு நீங்கள் வந்தீங்க நான் அடிப்படையில் ஒரு காங்கிரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்கள் கிராமத்தினுடைய கிராம காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரே என்னுடைய தாத்தா தான் காங்கிரஸில் வந்து மாணவர் காங்கிரஸ் இளைஞர் காங்கிரஸ் இப்படியெல்லாம் பயணம் பண்ணி திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்களுடைய வழியில் நான் பின்தொடர ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது காங்கிரஸில் வந்து மூப்பனார் வழி வாழப்பாடியார் வழி என்று இரண்டு பாதைகள் உண்டு 
அப்பொழுது நான் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்களை பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன் அதற்கு பிறகு திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் காங்கிரஸிலிருந்து விலகினார் திவாரி காங்கிரஸ் தொடங்கினார் அப்பொழுதும் அவரை நான் பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன் அவர் தொடங்கிய ராஜீவ் காங்கிரஸினுடைய மாநில இளைஞரணி தலைவராக நான் நியமிக்கப்பட்டேன் தொண்ணூற்றி எட்டில் அனைத்திந்திய அஇஅதிமுகவோடு அப்பொழுது திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவருடைய ராஜீவ் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்தது முத்தமிழ் வித்தகர் கா காடிமுத்து அவர்கள் சிவகங்கையில் போட்டிக்கிட்டாங்க திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் சிவகங்கையில் சிதம்பரத்தை எப்படியும் வீழ்த்தி ஆகணும் அதனால் நீங்கள்லாம் சேலத்துக்கு வர வேணாம் நான் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்றுருவேன் இப்போ சிவகங்கையில் வேலை செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்னை அனுப்பி வச்சார் அப்பொழுது தான் நான் முதன் முதலாக திரு காளிமுத்து அவர்களோடு ஒரே மேடையில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கிது நான் ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஆறில் திவாரி காங்கிரஸ் சார்பாக மலர் தூபம் வங்கி சின்னத்தில் திருமயம் தொகுதியில் போட்டியிட்டேன் மேடம் ஓகே ஓகே அப்போது அந்த பகுதி மக்களால் பரிதாபத்தோடு பார்க்கப்பட்டவன் நல்ல தம்பியாக இருக்கா ஏன்னா நான் போட்டியிடும் போது எனக்கு வயசு கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தஞ்சு வயது இருபத்தஞ்சு வயது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிடுவதற்கான அடிப்படை தகுதிகளில் ஒன்று இருபத்தஞ்சி வயசில் போட்டியிடுறேன் ஒரு சின்ன பையன் போட்டியிடக்கூடிய கட்சி திவாரி காங்கிரஸ் சின்னம் மலர் தூவு மங்கை ஆனால் நல்லா பேசுகிறான் அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஊராக சென்று லேகியம் வைப்போம் மாதிரி பேசுவேன் அப்படி பேசி சில ஆயிரம் ஓட்டுகள் வாங்கினேன் ஆனால் அந்த திருமயம் தொகுதி மக்களால் பரிதாபத்தோடு பார்க்கப்பட்ட நான் வந்து அனைத்திந்திய அதிமுகவினுடைய நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் திரு காளிமுத்து அவர்களோடு இணைந்து பிரச்சாரத்தில் போகும்போது அப்பொழுது அதிமுக தொண்டர்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களும் காளிமுத்து அண்ணன் முன்னிலையில் அவரை பேச சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பொழுது அவருக்கு முன்பாக நான் பேசுவேன் காளிமுத்து அவர்கள் முன்பாக பேசுவாங்க அப்பொழுது நான் பேசுகிற போது அண்ணன் காளிமுத்து என்னை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தார் பேசி முடித்தவுடன் என்ன சொன்னார் பேசுவதே குச்ச குற்றம் என்று சொன்ன காங்கிரஸ் வழியில் நீ போகிறத விட திராவிட இயக்கத்திற்கான அனைத்து தகுதியும் உனக்கு இருக்கு நீ அனைத்திந்திய அதிமுகவுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வற்புறுத்தி என்னும் சொல்ல போனால் அன்போடு அரவணைத்து என்னை அழைத்து வந்தது அண்ணன் காளிமுத்து அவர்கள் தான் நான் அப்பொழுது அவர்கிட்ட வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் திமுகவோடு கூட்டணி வைத்தார் அப்பொழுது அதை என்னால் ஏற்க முடியும் ஏற்க முடியல ராஜீவை கொன்றது திமுகன்னு கொலைப்பொழியை சுமத்தி ஜெயின் கமிஷன்லேயும் வர்மா கமிஷன்லேயும் திரு வாழப்பாடி ராமத்தி அவர்கள் வந்து வழக்கறிஞராக ஆஜராகி கருணாநிதியை குறுக்கு ராசி குறுக்கு சரணை செய்தார் அந்த அளவுக்கு திமுக மீது மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டை சுமத்தியவர் திரு ராஜீவ் காந்தி மரணித்து அரசு பொது மருத்துவமனையில் ராஜீவனுடைய உடல் வந்து உள்ளே உடல் கூறாய்வு நடக்கிற போது வாசலில் நின்று கொண்டு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது என் தலைவன் ராஜீவை கொன்றது திமுக என்ற ஒருவரி அறிக்கையில் திமுகவினர் அப்பொழுது வேட்டியெல்லாம் மடித்து பெட்டிகளை வச்சாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொடிகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே பறக்க முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைய உருவாக்கணும் நீங்கள் போய் திமுகவோட கூட்டணிக்கு அது ஒரு தொகுதிக்காக தொண்ணூற்றி எட்டில் அதிமுகவோட கூட்டணி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் திமுக கூட்டணி இது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் என்னுடைய கருத்து ஏற்கப்படலை நான் அப்பொழுது அந்த கட்சியிலேருந்து விலகிட்டேன் விலகினதுக்கு பிறகு அதிமுகவில் நான் நினைகிறேன் இணைந்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கெல்லாம் நினைவிருக்கலாம் அப்பொழுது பல வழக்குகள் அதிமுக தலைமையின் மீதும் அம்மா மீதும் தொடுக்கப்பட்டு அப்போ இந்த ஜெயா தொலைக்காட்சியெல்லாம் நடத்துவதற்கே மிக நெருக்கடியான நெருக்கடியான காலகட்டம் அப்போ நான் அம்மாவை பார்த்த போது நான் பேசுவதை கவனிச்சுட்டே இருந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க நான் வெளியே வந்த உடனே ஜெயா டிவி நிர்வாகத்துக்கு ஒரு உத்தரவு போடுறாங்க இப்பொழுது என்னை சந்தித்தவர் இணைந்து விட்டு போகிறாரு அந்த தம்பி அவரை பயன்படுத்துங்கள் அவருடைய தமிழ் நல்லாக இருக்கு நன்றாக இருக்கு ஒரு வளமான தமிழ் பேசுகிறார் அவர் பேசுவது போல இல்லாமல் ஒரு கவிதை போலவே இருக்கிறது இவரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாமே என்று சொன்ன போது தான் பொங்கு தமிழருக்கு இன்னல் விளைத்தால் சம்ஹாரம் நிஜம் என்று சங்கையும் முழங்கு அப்படின்னு ஒரு சங்கையும் முழங்குன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் தொகுத்து வழங்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஜெயா தொலைக்காட்சியில் ஜெயா தொலைக்காட்சியில் இன்னும் சொல்ல போனால் அப்பொழுது வீரப்பன் வந்து ராஜகுமாரை கடத்தின அந்த நூற்றி எட்டு நாட்களும் நீங்கள் தொலைக்காட்சியை தொடர்ந்தால் ஜெயா ஜெயா தொலைக்காட்சியில் அந்த எம்பளவுக்கும் நான் இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டே இருப்பேன் ஓகே இப்படிலாம் இருந்து அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறேன் தொலைக்காட்சியிலேயே தொடர்ந்து நான் இருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய ஆசை என்பது ஒரு முப்பத்தாறு இன்ச்சு தொலைக்காட்சி பெட்டிக்குள் வருவதில்லை நான் களத்திலே அரசியலிலேயே பயணிக்கிறேன் அதனால எனக்கு அரசியலில் வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ற கடிதத்தை தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்புகிறேன் அம்மாவிடம் கடிதங்கள் போய் சேரலை சேர்ந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால் கொஞ்சம் ஒரு நேரத்தில் மனம் வெறுத்து போய் நான் அதிமுகவிலிருந்து சைலண்டாக ஒதுங்கிக்கிட்டேன் ஒதுங்கி அரசியல் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் வரல இருக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இரண்
என்னுடைய தொகுதியில் நான் போய் பிரச்சாரம் செய்தது ஐந்தே நாட்கள் தான் ஆனால் நான் வாங்கின ஓட்டு ஏறத்தால் பதினாலாயிரம் ஓட்டு பதிவான ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் ஓட்டில் பதினான்காயிரம் ஓட்டுன்னு ஒரு கட்சியினுடைய ஆவரேஜ் எட்டு புள்ளி மூச்சியமா ஆனால் நான் பெற்ற வாக்குகள் பதினஞ்சு சதவீதம் நான் நல்லா ஓட்டு வாங்கினேன் அதிமுக ரெண்டாயிரம் ஓட்டில் தோத்துருச்சு அப்பொழுது தான் பெரிய கருப்பன் திமுகவை சேர்ந்தவர் வெற்றி பெற்று அமைச்சராக வருகிறார் ஏறத்தால் நான் உழைப்பை நல்கி கடுமையான பொருளாதாரத்தை செலவு செய்து பல நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் கடா கடுமையாக உழைச்சு பதினாலாயிரம் சுத்தம் ஓட்டு வாங்கினா கூட அது ஒரு கட்சியின் தோல்விக்கு காரணமாகச்சே தவிர அது எனக்கு வெற்றியாக தரல அப்படின்ற வருத்தம் எனக்கு இருந்தது அப்போ அந்த தொகுதியில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பல பேர் விசாரிக்கிற போது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த தம்பி ஒரு ஊராக நல்லா பேசி ஓட்டு வாங்கிட்டாப்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் அதிமுகவினரால் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனிக்கப்பட்டேன் இவர் நல்லா பேசுறாரு பண்றாருன்னு பதினாலாயிரம் ஓட்டுகள் போயிருக்கு இல்லையா ஏற்கனவே நான் ஜெயா டிவியில அதிமுகவுக்காக இருந்தவன் ஸோ நம்ம டிவியில தாங்க அவர் முன்னாடி இருந்தாரு இவர் ஏன் நம்ம விட்டுட்டோம் இப்போ பாருங்க அவர் விஜயகாந்தி கட்சி வேட்பாளராக வந்து இங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஓட்டு வாங்கிட்டாரு அப்படின்லாம் விமர்சிக்கப்பட்டார் இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு பிறகு திரு விஜயகாந்தி கட்சியில் என்னால் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய முடியலை ஓகே கொள்கையின் அடிப்படையில் சில விஷயங்களில் கருத்து முரண்பாடுகள் வந்தது அங்கிருந்து நான் விலகிட்டேன் விலகின பிறகு அரசியல் நமக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை அரசுகளுக்கு நாம் பொருத்தமானவனாக இல்லை அப்படின்னு நானாக நினச்சிக்கிட்டு இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் நிறைய அயலக தமிழர்களுடைய அழைப்பின் பேரில் மலேசியாவில் போய் மலேசியாவில் தொடர் நிகழ்ச்சிகளினுடையே கலந்துக்கிறேன் தமிழ் சார்ந்த தமிழ் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் காலூன்று இடத்தில் தமிழை வேரூன்ற வைத்தவர்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு தொடர் சொற்பொழிவுலாம் செஞ்சேன் பிள்ளை அதாவது பிள்ளைக்கு வந்த இடத்தில் தமிழை தலைக்க வைத்திருக்கிறாங்க தமிழோடு வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களை போய் இப்போ நீங்கள் ம மலேசியா சிங்கப்பூர்னா அங்கே ஒரு குட்டி கண்ணதாசன் இருப்பான் ஹெச்சி அங்கே ஒரு குட்டி கம்பன் இருப்பான் அங்கே ஒரு வள்ளுவன் இருப்பான் நம்மை அவர்கள் போட்டுகிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய இளம் தமிழ் ஆர்வலர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை பற்றி அவர்களுடைய நூல்களை ஆய்வு செய்து பேசுவது இது போன்ற காரியங்களில் நான் ஈடுபட்டுட்டு இந்த நேரத்தில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அனைத்திந்திய அதிமுகவினுடைய மிக பின்னடைவு காலம் என்று பேசப்பட்ட நேரம் அதிமுக என்கிற இயக்கமே இல்லை என்று அழகிரியால் இருமாப்போடு விமர்சிக்கப்பட்ட நேரம் அது அம்மா வந்து கொடநாட்டிலே தொடர்ந்து இருக்கிறாங்க அதிமுக அவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் குறிப்பாக வந்தவாசி போன்ற இடைத்தேர்தல்லாம் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு சில தொகுதிகளிலே கட்டுத்தொகையை இழக்கக்கூடிய நிலை வந்தது அதிமுக தொடர்ந்து சரிவு நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் அதனுடைய தலைமை அம்மா வந்து களத்திற்கு வராமல் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருக்காங்க உடம்பு சரியில்லை இப்படியெல்லாம் பேசப்பட்ட நேரம் அப்பொழுது கோயம்புத்தூரில் முதல் கூட்டம் ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டம் நடக்கிறது அதுதான் ஒட்டுமொத்த அரசியலையும் புரட்டி போட்டு நிகழ்வாக நான் கருதுவேன் திமுகவை அலர வைத்த கூட்டம் அது அந்த கூட்டத்தில் அம்மா பேசுகிறாங்க ஆனால் அம்மாவுக்கு சிறந்த கூட்டம் நான் இன்னும் சரியாக பேசலை அப்படின்ற மாதிரி அம்மா ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்போ என் ஒரு நல்ல உரையாசிரியர் பயணப்படிங்க நான் விரும்புவதை குறிப்பு கொடுத்தால் அதை கோர்வையாக்கி ஒரு பேச்சா தயார் பேச்சா தயார் பண்ணி கொடுக்க அது எல்லா தலைவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி பேச்சாளர் பெரிய தலைவர்களுக்கு கூட இன்றைக்கும் அது குறிப்புகளை தயார் செய்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் உண்டு அப்படி ஒருவர் வேணும்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அப்பொழுது அம்மாவுடைய நல்ல அபிமானத்தை பெற்றிருந்தவர் தான் திரு ராவணன் அவர் அவர் என்ன பண்ணுறார் என்னை தேடி வந்து என்னை கூப்பிடுறார் நான் ஸ்ரீரங்கத்தில் கோவிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு பேருந்தில் வந்துட்டுருக்கேன் ஒரு ஆள் தொலைபேசி அழைப்பு வருகிறது நான் ராவணன் பேசுகிறேன் என்னோட ராவணன் கும்பிட்டு வரோம் ராவணன் கூப்பிடுறாரு ஒன்றும் புரியல எனக்கு எனக்கு அவரை முன்பு அறிமுகம் இல்லை யாருங்க நீங்கள் அப்படின்னோடனே நான் வந்து ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய பணியால் நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் சென்னை வந்து சந்தித்தேன் சொன்ன உடனே என்னை அழைத்து கொண்டு கோயம்புத்தூர் போயிட்டு கொடநாட்டுக்கு அழைத்து போகிறேன் அழைத்து போயிட்ட பிறகு அம்மாவை சந்திக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு சென்னைக்கு அம்மா என்னை பார்த்த உடனே அம்மாவுக்கு நீங்கள் ஏன் முன்னாடி இங்கேயே இருந்தவர் தானே எதற்காக எங்கே போனீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் சில விவரங்களை சொல்கிறேன் இது இந்த மாதிரி எனக்கு நடந்த விஷயங்கள் அப்படியே சொல்கிற சங்கடங்கள் நடந்தது நான் நான் வெளியே போயிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சென்னைக்கு நான் வந்துடுவேன் வந்த உடனே என்னை நீங்கள் மீண்டும் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒன்று சொன்னாங்க அடுத்த கூட்டம் நான் வந்து திருச்சிராப்பள்ளியில் பேச போகிறேன் அப்படி நான் திருச்சியில் பேச போகிற கூட்டத்திற்கு ஒரு நல்ல உரையை சமகால அரசியலுக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான ஒரு உரையை தொண்டர்களுக்கு எழுச்சி தரக்கூடிய ஒரு உரையை நீங்கள் தயாரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில குறிப்புகளும் கொடுத்தார் கொடுத்த உடனே நான் வ
முடியாட்சி முடிந்து வெகு காலம் ஆகிவிட்டது குடியாட்சி வந்தாச்சு இதில் என்ன சோழ சோழ நாட்டு மக்களை அப்படின்னு சொன்னோன்னு நான் சொன்னேன் ஆமாம் முடியாட்சி காலம் முடிந்து குடியாட்சி காலம் வளர்ந்தாலும் கூட மகுடம் இல்லாத காலத்திலும் அம்மா உங்களுடைய மக்கள் மகாராணி போல தான் பார்க்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அது நம்ம வந்து இதை பாண்டிய நாடு சேர நாடு சோழ நாடு என்று அழைக்கின்ற பழக்கம் உண்டு நிச்சயமா உறையூர் சோழன் வீட்டிலிருந்து ஒரு உயரிய ஆட்சியை தந்த திருச்சிராப்பள்ளிங்கிறது ஒரு அழகான சோழ நாட்டினுடைய தலைநகர்னு பேசப்படக்கூடிய பூமி அந்த இடத்தில் பேசுகிற போது இப்படி சொன்னால் மக்கள் ரொம்ப மகிழ்வாங்கம்மான்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த குட்டி குட்டி கதைகள் சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் தயார்படுத்தி கொடுக்கறது மறு அந்த கதைகள் தான் எனக்கு என்னென்னா இது வந்து பேரறிஞர் அண்ணாவும் பெர்னாஷா தொடங்கி வின்சன் சர்ச்சில் வரைக்கும் ஒரு வெற்றி பெற்ற ஃபார்முலா நிச்சயமா ஒரு கால் கெடுக்க வெகில் வெகு நேரம் வெயிலில் காத்திருக்க தொண்டனுக்கு நேரடியாக விஷயத்த சொல்கிறத விட ஒரு கதையோடு பிசைந்து சொல்கிற போது அவன் கதையை மனதாக கதையை மனதில் ஏற்றிக்கொள்வான் அப்படியே விஷயத்த கட்சியினுடைய விஷயத்தையும் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவான் அந்த பாணியை அதில் ரெண்டு மூணு கதைகள்லாம் நாங்கள் வைக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு பிறகு அந்த பேச்சு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெற்றது அது அம்மாவனுடைய இயல்பு அவர்கள் அவங்களுக்கு இயல்பாக ஒரு பேச்சு திறமை இருக்கு நான் என்னுடைய எழுத்துக்கு ஒரு உயரிய மரியாதை அப்படி ஒரு நம்ம எழுதுனதுனால அம்மா அப்படி பேசுகிறாங்கன்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பேசுனாங்க அந்த உரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மிக பேர் பெற்ற உரை அந்த உரை முடிஞ்ச உடனே விமான நிலையத்திற்கு அம்மா போயிட்டு இருக்காங்க அங்கேருந்து போகும்போது எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வருது எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க நான் வீட்டில் இருக்கேன் சரியான ஒரு நேரத்தை சொல்கிறாங்க நாலு மணி பதிமூணு நிமிடம் நேர ஈக்காட்டு தாங்கள் இருக்கக்கூடிய நமது எம்ஜிஆர் அலுவலகத்துக்கு போங்க அங்கே ஒரு சேர் தருவாங்க அந்த அத்தனை ஏன்னா அவங்க நேர காலம்லாம் கரெக்டாக பார்ப்பாங்க அத்தனை மணிக்கு அந்த சேரில் உட்காருங்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலை போய் உட்காந்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியுது நான் நமது எம்ஜிஆரின் ஆசிரியராக நியமிக்கப்படுகிறேன் நமது ஆசிரியராக ஆசிரியராக நியமிக்கப்படுகிறேன் நியமிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு அடுத்த அம்மாவுடைய உரை வந்து மொழிக்கு ஒரு சங்கம் கொண்டு மூவா புகழ் படைத்த மூதூர் மதுரையில் அம்மா பேச போகிறாங்க அழகிரியின் கோட்டைக்குள் நுழைந்து விட முடியுமான்னு அச்சுறுத்தல்கள் எல்லாம் எழுப்பப்பட்ட நேரம் அந்த மதுரையினுடைய அந்த உரையும் நீங்கள் தயார்படுத்த நான் தயாரித்தேன் என்று சொல்வதை விட அம்மாவினுடைய விருப்பத்திற்கு ராமனுக்கு அணில் செய்த தொண்டு போல தான் நாங்கள் சேகரித்து கொடுப்போம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை அம்மா தேர்வு செய்வார் இப்போ நீங்கள் கதைகளே சொன்னால் கூட அம்மா அப்படி பேசிட மாட்டாங்க அதில் எது ஆப்டாக இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து எடுத்துப்பாங்க அந்த நேரத்தில் உரிய சந்தேகங்கள்லாம் பயங்கரமாக கேட்பாங்க ரொம்ப எளி எளிமைப்படுத்தி இப்போ ஒரு இப்போ மதுரையை பற்றி பேசும்போது நாரி இடப்பாக இருக்கு நஞ்சளித்த பாவி என்று வாரி இடை புகுந்தாய வையேன்னு ஒரு சங்கத்தமிழ் பாட்டை நான் கோட் பண்ணேன் உடனே அம்மா சொன்னாங்க உங்கள் மாதிரி நான் புலவர் இல்லை இவை எது தேவையில்லை இதை என்ன எளிமைப்படுத்துங்க மக்கள்கள் எளிமையாக புரியிட்டோம் அப்படி எளிமைப்படுத்துங்க அப்படின்னு அம்மா உள்ளம்மா உலகத்தில் எல்லா நதியும் மலையிலிருந்து தோன்றி வ போகிற வழி எங்கும் பயிருக்கு தாயாக மாறி பால் ஊட்டிக்கிட்டே போகும் அப்படி போகிற நதி வந்து கடைசியாக போய் சேர்றது கடலில் தான் போய் சேரும் ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய நதிகளின் விதிகளுக்கு மாறாக ஒரு நதி மட்டும்தான் கடலில் சேரலை அது வைகை நதி ஆர்எஸ் மங்களம் பக்கத்தில் ஒரு கண்மாயோடு நிறைவு விட்டுரும் இதை பார்த்த சங்கத்தமிழ் புலவம் ஒருத்தன் சொல்கிறான் நாரிகிட பாகலுக்கு பாவலுக்கு நஞ்சளித்த பாவி என்று வாரிகிடை புகுந்தாய வையையே நாங்கள் தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி என்று அன்றாடம் வணங்கக்கூடிய ஈசனுக்கு அமிழ்தம் என்ன பேர் அமிழ்தம் என்னும் பேரில் விஷத்தை கொடுத்தது இந்த கடல் தான் அதனால் நான் அந்த கடலோடு கை கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒரு கண்மாயோடு நின்று விடுகிறது வைகை அந்த மதுரை மண்ணை தொட்டு ஓடக்கூடிய தண்ணீருக்கு கூட ரோஷம் உண்டு மதுரை மக்கள் அழகிரிக்கு நீங்கள் இப்படி அடங்கி இருக்கலாமா என்கிற அடிக்கடி அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ அம்மா கேட்குறாங்க நீங்கள் புலவர் இதெல்லாம் வேண்டாம் இது என்ன எளிமைப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா நான் அதை எளிமைப்படுத்திட்டேன் அப்படி தான் எழுதியிருந்தேன் ஆனால் வாலியினுடைய ஒரு பாட்டை மேற்கோள் காட்டி எழுதியிருந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கும் வாலிக்கும் பிடிச்சிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்கம்மான்னு சொன்னேன் யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைம்மா சொல்கிறாங்க யார் சொன்னது என்ன அது என்ன எழுதி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா நதி எங்கே போகிறது கடலை தேடின்னு வாலி எழுதிய பாட்டுன்னு ஒன்று வாலி கூட சொல்லியிருக்காங்க நல்லா இருக்கே வைக்க வேண்டியதானே எனக்கும் வாலிக்கும் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் வாலியோட பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கருத்து மருந்து தான் மனித முறை இல்லாமல் கருத்து மருந்து மட்டும் தான் வாலியோட பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அது போல் நாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டோம்னு சொன்னால் அதற்கு தகுந்த ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நம்ம பேச மாட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐசக் நியூட்டன் சொன்னார் பெர்னாட்ஷா சொன்னார்னு ஒரு செய்தியை சொன்னோம்னா எங்கே சொன்னார் ஆதாரத்தோட பதிவு எங்க
இன்னொரு விஷயம் நம்ம அவங்கள பத்தி படிக்கும் போது சட்டத்தை படிக்கணும் சட்டம் பயிலணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து அம்மாக்கு இருந்ததா வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த திரைத்துறை முழுவதுமாக தவிர்த்து விட்டு அவங்க அரசியல் துறைக்கு வந்துடுறாங்க மக்களுடைய பணிக்கு வந்துட்டு பிறகு அவங்களால ஏதோ பொழுதுபோக்கு அம்சம் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்களா பொழுதுபோக்கு அம்சம் இல்லைன்னு இல்லைங்க இல்லை அம்மா நிறைய தொலைக்காட்சியுடைய ஆன்மீக தொடர்கள் நிறைய பார்ப்பாங்க தொலைக்காட்சி தொடர்கள் பார்ப்பாங்க நல்ல சினிமாக்கள் பார்ப்பாங்க உலக சினிமாக்களை நிறைய பார்ப்பாங்க உலக சினிமாக்கள் சினிமா தமிழ் சினிமாக்களுடைய எல்லா படங்களையும் அவங்க பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்குற படங்களில் சிறந்த நடித்தவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டு பாராட்டுவது வெளியே தெரியாது அது வெளியே தெரியாது அது அதை இதையெல்லாம் கடந்து நீங்கள் இன்னும் யோசிச்சு பாருங்கள் பெனாசிர் வந்து பூட்டவுடைய மகள் பெனாசிர் நேருவோட மகள் இந்திரா இப்படி ஒரு விசிட்டிங் கார்டோடு அரசியலுக்கு வந்தவர்கள் அம்மா ஆணாதிக்கம் நிறைந்த அரசியல் உலகத்தில் உள்ளே வந்து அரசியல் உலகத்தை ஒரு தேனாதிக்கம் நிறைந்த துறை அம்மா தனது புரட்சி தலைவி தான் பெண்களுக்கு அரசியலில் உள்ள வரணுன்ற உத்வேகத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் இந்தியாவுக்கே இந்தியாவுக்கே கொடுத்தவர் அவர் அரசியலுக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்நாட்டு அரசியலை தென்னாட்டு பக்கம் திருப்பி காட்டினார் நீங்கள் எந்த நீங்கள் இடஒதுக்கீடாக இருக்கட்டும் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய பெயரை தவிர்த்து விட்டு போக முடியாது அவர் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை சட்ட வடிவமாக்கினதுக்கு இன்றைக்கி அம்மாவுடைய பங்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் இன்றைக்கி படித்து ஒரு உயர்வு இடத்திற்கு வருகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தது அம்மாங்கிறது மறக்க முடியாது அதுபோல் பெண்களுக்கு அரசியலுடைய முக்கியத்துவம் ஐம்பது சதவீதம் வரையும் கட்சியில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க பெரிய பெரிய உயர் பதவிகளில் ஹோம் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி அது மட்டும் இல்லாமல் பல மேயர்கள் எத்தனை மேயர்கள் வேலூரில் தொடங்கி பல மேயர்கள் பெண்களாக கொண்டு வந்தாங்க தஞ்சாவூர் பல இடத்துல ஆக நீங்கள் எந்த துறையில் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த துறையில் அவர்கள் மிக பெரும் உச்சத்தை எட்டியதற்கு காரணம் அம்மா ஒரு அறிவு தேடலிலே அழையக்கூடிய அறிவு தேடல் கொண்டு செய்திகளையும் அரிய தகவல்களையும் சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவார்ந்த ஞானியாக இருந்தார் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை பலருக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்றாங்க அது எப்படின்னு நீங்க உறுதிப்படுத்தணும் நான் விரும்புறேன் ஏன்னா நீங்க அவங்க கூட பயணிச்சவர் ஒரு சாதாரண தொண்டராக இருக்கட்டும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயமா இருந்தா அவர் வந்து மிகப்பெரிய பொறுப்புல கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் கட்சியில ஆனா அவங்க ஏதாவது ஒன்று கேட்டாலோ அதாவது அவங்கள்ட்ட ஏதோ செய்கை வந்தாலும் அவங்க ஏதோ தேவைப்படுது போடுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே உடனடியாக உதவி செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் அதுதான் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இருக்கா சொல்லு ஆயிரம் ஆயிரம் சம்பவங்கள் எனக்கு தெரியும் பிரதர் ஒன்னு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு இலை பாரமான்னு ஒரு பாட்டு பாவலர் பி கே முத்துச்சாமி எழுதின பாட்டு அவர் வந்து தொண்ணூறு வயது அவருக்கு அவர் எழுதின அந்த பாடலை மைய மையப்படுத்தி ஊனத்தை வென்ற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் நமது இந்தியாவில் அப்போ எழுதியிருந்தோம் ஓகே இந்த பாட்டை மேற்கோள் காட்டுறோம் உடனே அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாடல் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு இந்த பாடலை எழுதின பி கே மு பாவலர் முத்துச்சாமி இப்போ எப்படி இருக்காருன்னு கேட்குறாங்க அவர் தொண்ணூறு வயது சேலம் பக்கத்தில் உள்ளவர் ரொம்ப வறிய நிலையில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு ஒரு குழந்த எப்படி பிறந்தாலும் சரி ஊனமாக பிறந்தாலும் அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தைக்கு பாரமாக இருக்கவே மாட்டார் அது குழந்தை தான் குழந்தை தான் எப்படி பிறந்தாலும் இந்த பாட்டு அந்த அந்த கருத்தை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட அந்த பாடலை எழுதிய பா பாவலர் முத்துச்சாமி இப்போ எழுது எப்படி இருக்கிறான்னு கேட்குறாங்க அவர் வறிய நிலையில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காருங்கிறாங்க அதை விட ஒரு கூடுதல் தகவல் ஒன்று அந்த பாவலர் முத்துச்சாமி அவருடைய பேரன் வந்து ஒரு இந்த சிம்டம் என்ன சிம்டம் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரே மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்க அது மாதிரி ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை அவர் அவருக்கே ஒரு பேரன் அவர் எழுதின பாடல் அவர் குடும்பத்திற்கு பிறந்த இந்த விவரம் தெரிந்த உடனே அவரை அழைத்து அம்மா ஒரு பெரிய தொகை கொடுத்தாங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டு காலம் இல்லாமல் நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் ஒரு முறை அம்மா வழியில் நடந்து காரில் அடிக்கடி போகும்போது ஆறுமுக பக்தர்னு ஒருத்தர் ஒன்றுமே இல்லை அவருடைய வேலை அம்மா கார் போகும்போது ஓரத்தில் நின்று ஒரு முறை கும்பிட்டு விட்டு போவார் அதுக்கு ஒரே எப்பவுமே ஒரே காரணம் என்ன பெற்றோரால் கைவிடப்பட்ட உறவுகளால் உதறப்பட்ட ஊன்றுகோள் இன்றி தவிக்கக்கூடிய ஆயிரம் ஆயிரம் முதியோர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உலகத்தில் எந்த அரசாவது செய்திருக்கிறதா நினைத்து பார்த்ததும் தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த தமிழகத்தில் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் யார் கைவிட்டு விட்டாலும் அவன் வாழ முடியும் இந்த சமூகத்தில் யார் கைவிட்டு விட்டாலும் சரி இருபது கிலோ அரிசி வந்துடும் பசிப்பணியால் அவன் செத்து போக மாட்டான் கைவிட்டு விட்ட உறவுகளில் யார் விளாட்டாலும் பரவாயில்ல அம்மாவின் சீர் என்று ஆயிரம் ரூபாய் வந்துடும் மாதம் கையேந்தி பிழைக்காமல் பிச்சை
இதை தவிர அவர் ஒன்றும் செய்யறதில்ல பல காலமாக அம்மா பார்க்குறாங்க ஒரு நாள் அவரை கூப்பிட்டு விடுறாங்க அவருடைய குடும்ப சூழலெல்லாம் கேட்குறாங்க அவருக்கு ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்து அவருக்கு இவை எல்லாம் வெளி தெரிந்த செய்திகள் வெளியில் தெரியாமல் கைரகை தேய தேய அள்ளி கொடுத்த வரலாறு பூக்களுக்கும் புன்னகையை கற்றுத்தந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எப்படியோ அப்படித்தான் அம்மாவும் காந்த மோடு கைகோர்த்து கொண்ட இரும்புக்கும் ஈர்ப்பு சக்தி வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க நீங்க இரும்பு எடுத்து காந்தத்தோட உரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது என்னாகும் அது போல புரட்சி தலைவருடைய வழியிலேயே அவரோட நூ ஏறத்தாழ நூறு படங்களுக்கு மேலே அவன் அவரோட நடித்து அம்மா புரட்சி தலைவருடைய இயல்புகளை உள்வாங்கி கொண்டு ஈகைக்கும் வாகைக்கும் இலக்கணத்தை அவர் படைத்தார் என்று சொன்னால் இந்த கொடுத்து சிவக்கிற கரத்திற்கு அதை பழகி கொண்டது எம்ஜிஆர் இருந்தார் அம்மா காலமெல்லாம் தொடர்ந்தார் பல பேருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அவங்களுடைய இன்னொரு சைடும் பார்க்கணும் விருப்பப்படுறோம் சார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பல விஷயங்களை மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம அம்மா உலகம் எடுத்துக்கோமே பல மக்கள் இன்னைக்கு பல கோடி பேர் வந்து அதில் பலனஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு விருப்பம் என்னன்னா அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும் அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன மாதிரி உணவுகள்லாம் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஏதாவது சொல்ல முடியும் நான் கேள்விப்பட்டது தான் சொல்லுவேன் அம்மா வந்து ஒரு சாக்லேட் பிரியர்ன்றது அவங்க பெங்களூரு படிக்கிற ஸ்கூலில் படித்த காலத்திலிருந்தே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஒரு முறை வெளிநாடு போகும்போது சாக்லேட்டு வா வாங்கிட்டு வந்து அம்மா வீட்டுக்கு திருப்பூர் ரொம்ப பிடிக்கும் திருப்பூர் கொண்டு ஒரு மூலமாக இது அம்மாவுக்கு கொடுங்கலாம் கொடுத்துருக்கோம் அம்மா வந்து ஒரு சாக்லேட் பேபி அவங்க சிறு குழ குழந்தையாக இருந்த காலத்திலேருந்து அவங்களிடம் வந்து இந்த சாக்லேட் பிரியிறவங்க அதிகமாக சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க பழங்கள் சாப்பிடுவாங்கன்னு வாங்க அவங்க வந்து மாமிசம் சாப்பிட்றத அசைவ உணவுகள் சாப்பிட சாப்பிட்றதே இல்லை எனக்கு தெரிய காலத்திலேருந்து அவங்க ஒருவேளை நடிகையாக முன்னணி நடிகையாக இருந்த காலத்திலேருந்து சாப்பிட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது ஆனால் பிற்காலத்தில் மிகப்பெரிய பக்தை அவங்க ஒரு வைணவ பக்தியாகவே தன்னை தன்னுடைய அடையாளத்தில் சார்ந்து ரொம்ப ஈடுபாடு ஈடுபாடு ஆன்மீகத்தில் மிகப்பெரும் ஈடுபாடு உண்டு இது அவங்களுடைய பணிகளே பார்த்தீங்கன்னா தேன் தமிழ் அறப்பணியும் தெய்வீக திருப்பணியுமே தனது இரு கண்களாக கொண்டிருந்தாங்க இறை நம்பிக்கை ஒன்றுதான் மக்களை மனிதனை தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க தன்னிடம் வேலையில் இருக்கவங்களிலிருந்து எல்லோருமே தெய்வ பக்தி இருக்கணுன்றதை அம்மா எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு அலுவலகம் கூட இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவங்க நினைப்பாங்க இறைபக்தி கொண்ட அவர் தன்னிடம் இருப்பவர்களுக்கும் அந்த இறைபக்தியை சொல்லிக் கொடுப்பவராகவே இருந்தார் அம்மா வீட்டில் வளர அந்த பிள்ளைங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோடு சேர்ந்து சாமி கும்பிட்றது ப்ரே பண்ணுறது இதெல்லாம் உண்டு இன்னொரு விஷயம் கூட பார்க்க முடியுது சார் என்னென்னா இப்போ பெண்களுக்காக கொண்டு வந்த திட்டங்கள் குறிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ பள்ளிக்கூட பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து லேப்டாப் கொடுக்குற கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் மிதி வண்டி கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்தை பார்க்குறோம் ரொம்பவே ரொம்ப மோசமான பெண்கள் மீது வன்புணர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த நேரத்திலே மகளிர் காவல் நிலையில் உருவாக்கின விஷயம்னா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு பெண்கள் மீது ஒரு தனிப்பட்ட பாசம் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அவர்கள் வளர்ந்த காலத்தில் ஆணாதிக்கம் நிறைந்த உலகம் தானே ஒரு எந்த இடத்துலையும் நம்மளே பாருங்க ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஆண்களுக்கு சிறகு பெண்களுக்கு விறகு ஆணுக்கு துடுப்பு பெண்ணுக்கு அடுப்பு நம்ம வீட்டில் வாங்குற பொம்மை வாங்கி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஆம்பளை பிள்ளைக்கு கார் வாங்கி கொடுப்போம் பொம்பளை பிள்ளைக்கு சொப்பு சாமான் வாங்கி கொடுப்போம் சமைக்க பழகிறதுக்கு பெண்ணை நாம் எப்பொழுதுமே இப்படி தானே வச்சுருந்தோம் ஆணுக்கு சுதந்திரமான அவன் விரும்புகிற உடைய போட்டுக்கலாம் ஆனால் பெண்ணுக்கு இப்படி தானே ஆடை அவர்களுடைய வ வாழ்க்கை முறையில் ஒரு விதமான விலங்கு பூட்டப்பட்ட அல்லது எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு வட்டத்திற்குள் தான் பெண்களை நம்ம வளர்த்தோம் இதை பார்த்த அம்மாவுக்கு என்னென்னா என்ன இப்போ ஆணுக்கு பெண் எவ்வகையிலும் குறை இல்லை நிகரானவர்கள் தான் என்பதை பெண் உலகத்திற்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு இயக்கம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட விதத்தில் கூட ஒரு பெண்ணாக தான் கொஞ்சம் சில அடக்குமுறைகளை சந்திச்சிருக்கலாம் ஆக அப்படி தனக்குள் தேக்கி வைத்திருந்த அந்த ஆதங்கங்கள் அரசாட்சி தன் கையிலே செங்கோல் வந்ததற்கு பிறகு நானும் புலம்பருவனா இல்லை இருட்டு இருட்டு என்று ஏட்டில் எழுதுவதும் திருட்டு திருட்டு என்று தினகரில் முழங்குவதுன்ற மாதிரி நான் ஏன் புலம்பணும் வெளிச்சத்தையும் ஒரு மெழுகுத்தி ஏற்றி வைக்கிற சந்தர்ப்பம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பு கிடைத்தவுடன் அம்மா செய்த விஷயம் நீ பெண்ணை பெரும் பாரம் என்று நீ நினைத்தால் தயவு கொண்டு உன்னால் வளர்க்க முடியவில்லை பெண் என்பதால் நீ அதை வெறுக்கிறாயா வெறுக்காது நான் கட்டி இருக்கும் அரசு தொட்டிலை ஒன்று வந்து கொடுத்து நான் ஆளாக்கி காட்டுகிறேன் இது உலகத்திலேயே இது உலகத்திற்கே வழிகாட்டும் திட்டம் ஒரு சமூக மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்திய திட்டம் அது அடுத்து என்ன பண்ணாங்க மகளிர் காவல் நிலையம் ஆணு மகளிருக்கு காக்கி சட்டையை கட்டிவிட்டு மனத்
ஸோ அதிகாரத்திற்கு தூரத்தில் இருந்து பெண்களை வந்து அப்படியே அழைச்சிட்டு வந்து இவையாவிலும் மேலாக அம்மி குழவிகளோடு மல்லி கட்டு மல்லு கட்டிட்டு இருந்த பெண்களை மிக்சி கிரைண்டர் ஃபேன் கொடுத்து விஞ்ஞான யுகத்திற்கு விரல் பிடி தலைத்து வந்தது அம்மா நிஜமா இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குங்க அதாவது அரசியல் ரீதியாக முரண்பட்ட கருத்துக்களை வச்சா கூட ஐயா கலைஞராக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின் அவர்களாக இருக்கட்டும் பல முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கும் கூட அவருடைய பேச்சினை வந்து கவனிப்பாங்க உற்று கவனிச்சு எதை வந்து சரியாக சொல்லியிருக்காங்க எதை தவறாக சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப உற்று கவனிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி அவங்க பர்சனலாக எப்படி பார்ப்பாங்க அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்கள் ஒன்றும் வேணாம் நான் நமது எம்ஜிஆரில் ஒரு முறை திரு மன்மோகன் சிங் கொடுத்து ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன் திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு டெல்லியில் நடத்துகிறார் அப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வெடித்து இந் உலகத்தையே விழிவிரித்து பார்த்துக்க வைத்த நேரம் அப்போ இவர் ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன சொல்கிறாரு மன்மோகன் சிங் ஏதோ ஒரு தவறு நடக்குதுன்னு எனக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு ஆனால் பிரதான பங்காளியான பிரதான அரசியல் கூட்டாளியான திமுக வின் அமைச்சர் என்ற நிலையில் நான் கொஞ்சம் அதை கடந்து போய்விட்டேன் சரியாக கவனிக்காம விட்டேன்றதை வெளிப்படையாக சொன்னார் மன்மோகன் சிங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் ஒத்துக்கிறார் அப்படி சொன்ன உடனே இதை குறித்து நான் ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன் என்ன எழுதுகிறேன் ஸ்பெக்ட்ரம் என்பது இந்த அலைவரிசை பாதுகாப்பு தொடர்புடைய ஒரு சாதனம் அதனை வந்து ஏதோ முப்பாட்டம்மன் கோயில் சுண்டலை விநியோகம் என்ற மாதிரி முதலீ வருவர்களுக்கு முன்னுரிமைன்னு கொடுத்தது எவ்வளோ பெரிய தவறு இன்று இந்த நிறுவனத்தில் வந்து இன்றைக்கி ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஏலத்தில் எடுத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் யாரெல்லாம் வர்றாங்கன்னா பாகிஸ்தானோட தொடர்புடைய பால்வா வராது சைனாவுக்கு ஆயுத கொள்முதல் செய்து கொடுக்கும் டெலினார் ஒருத்தர் <laughs> 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 என்னை பொறுத்தவரை எப்போவுமே எல்லாரும் கேட்பாங்க அம்மாவை நீங்கள் எழுதுனா உங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டுவாங்களா அப்படின்னு அம்மாவிடமிருந்து அழைப்பு வராத ஒவ்வொரு நாளும் நான் பாராட்டு பெற்றதாக உணர்வேன் அழைப்பு வரல அப்படின்னா வரலைனா வரலைனா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் பாராட்டு பதினோரு மணிக்குல திரு பூங்குன்றன் அவர்களிடமிருந்து ஃபோன் வந்ததுன்னா என்னை அறியாமல் உடம்பு கொஞ்சம் நடுங்கும் பயப்படுவேன் உண்மையாகவே பயந்து பயந்து அப்படி பயப்படுவேன் ஏன்னா அம்மாவிட நிலவி வாங்கணும் இது ஒன்றை தவிர பண்ணாங்கன்னா ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் கூப்பிடுறாங்க போகிறேன் போன உடனே உடனே பார்த்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அம்மா அம்மை வாழ்த்த கூப்பிட்ருக்காரு அல்லது பாராட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க அல்லது இந்த விஷயங்களை செய்யுங்கன்னு சரி செய்திகளை சொல்வதற்காக அழைத்திருக்கிறார்ன்ற அர்த்தம் அங்கே போய் நம்மளை உட்கார வச்சு காக்க வச்சாங்கன்னாவே கால நேரம் அந்த காத்திருக்கும் நிலை வந்ததுன்னு சொன்னாவே நிச்சயமாக நமக்கு வந்து அங்கே அர்ச்சனை இருக்குன்னு தான் சிக்கல் இருக்கு ஏதோ பிரச்சனை உள்ள போன ஒரு வரி தான் அம்மா சொன்னாங்க மன்மோகன் யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் என் மீது என்ன அபிப்பிராயம் வச்சுருக்காருன்னு தெரியுமா அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க உலக நாடுகளில் பொருளாதாரத்தில் இடையூறுகள் வருகிற போதெல்லாம் அழைத்து ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பொருளாதாரத்தில் நிபுணர் அவர் ரூபா நோட்டில் கையெழுத்து போட்டவர் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இன்றைக்கு இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது அவரால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட விஷயம் அது நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய இடையூறுக்குள்ளான போது த நாட்டின் தங்கத்தை அடகு வைத்த தங்கத்தை எல்லாம் மீட்டு இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டுதல் அவருக்கு பெரிய பங்கு உண்டு அரசியலுடைய ஆயிரம் கருத்துக்களாம் அவர் நீங்கள் இப்படி எழுதுனது மிகப்பெரும் தவறு இது உங்களுக்கு கடைசி வாணி இது போல் எழுதுலாம் வச்சுக்காதீங்க இதை நான் ரசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க இதுதான் அம்மா ஆ எதிரியை வந்து கருத்து எழுதியாக பேசுறது வர தனிநபர் தாக்குதல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க கனிமொழியவர்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை வந்தது அப்பொழுது கூட அம்மாவிடமிருந்து அவங்க பேசுனதுக்கு நம்ம பதில் எழுதிருக்கோன்னு சொன்னோம் அண்ணான்னு கூட அம்மா என்ன சொன்னாங்க இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை நீங்கள் அப்படி எழுத வேணாமே ஒரு பெண்ணால் நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை பத்திரிகை இல்லைவா உங்கள் பார்வையில் கூட பெண் தானேன்ற ஒரு இலக்காரம் தெரியுது மாதிரி தெரியுது அதை தவிர்க்கணும் அப்படின்வாங்க என்னை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வரியையும் அந்த பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்திகளை அவர் கூர்ந்து படிப்பாங்க எல்லா செய்தித்தாளுமே படிப்பாங்களா நமது எம்ஜிஆர் மட்டும் எல்லாமே படிப்பு எல்லா செய்தித்தாளர்களை படிப்பது என்பது வேறு இந்த பத்திரிகையின் நிறுவனரே அம்மா ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சு அதில் என்னை முத முதல் நியமிக்கும் போது நியமித்ததுக்கு பிறகு எனக்கு சொன்ன அறிவுரை அம்மா அதுதான் என் கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு உங்கள் எழுத்துக்களை வடிவமைச்சு கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நான் ஜவாப்தாரி உங்கள் இப்போ உங்கள் பங்குக்கு என்ன கொண்டு போய் கோர்ட்டுகளில் விட்டுறாதீங்க அப்படின்னாங்க ஏன்னா அவங்க தான் அதுக்கு அந்தளவுக்கு இந்த நமது எம்ஜிஆருடைய ஒவ்வொரு வரி செய்தியும் பார்க்கப்படும் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிற
அம்மாவிடம் இருந்து மருத்துவர்களுக்கு சொல்லி என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு எல்லாம் எனக்கு இரண்டாம் பிறப்பு கொடுத்தது என் தாய் தான் அவர் தான் என்னை காப்பாற்றினாங்க நான் அப்படி அங்கே சிகிச்சை விட்டுட்டு அஞ்சு பிளாஸ்ட்லாம் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு ஆறு நாளுக்கு பிறகு எனக்கு முன்னாடி திரு சோ அட்மிட் ஆகியிருந்தார் அது அட அவர் டிச்சார்ஜ் ஆகி வர்றாரு அப்போ தான் நான் அட்மிட் ஆகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நான் டிச்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வர்றேன் வந்து அந்த அந்த குளுக்கோஸ் ஏற்றின அந்த இது இதை கூட பிரிக்கலை அதோட தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஒரு ஃபோன் வருது கார்டன்லேருந்து அம்மா அவங்கள உடனே வர சொல்கிறாங்க போகிறேன் வரும்போது ஒரு கட்டுரையை சொல்கிறாங்க இந்த செய்தியை எழுதின சினிமா பக்க சினிமா பக்கம் அந்த சினிமா பக்கத்தை எழுதியவரை எழுதியவரையும் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் நாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலை நான் மருத்துவமனையில் இருந்திருக்கேன் சென்று போய் அம்மாட்ட போகிறோம் அந்த தம்பியை அழைச்சிட்டு போகிறோம் என்ன தவறு இருக்குன்னு தேடி தேடி பார்க்குறோம் எங்களுக்கு எந்த குற்றமும் தெரியலை ஒரு காலத்தில் வந்து நமது எம்ஜிஆரில் சினிமா செய்திகளே வராது நான் தான் அம்மாட்ட சொன்னேன் கலை உலகத்திலிருந்து அவதரித்து தமிழ் மக் தமிழ் உலகை இலை உலகை அலங்கரித்தவர்கள் நீங்களும் புரட்சி தலைவரும் நீங்களே சினிமா செய்திகள் நம்ம பத்திரிகைகள் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எப்படிமா அண்ணாவும் கலை உலகத்தில் வந்தார் புரட்சி தலைவரும் கலை உலகத்திலும் நீங்களும் கலை உலகத்தில் இருந்து வந்தீங்க அதனால் சினிமா செய்திகள் நம் கையாளமேன்னு சொல்லி அம்மாவிடம் சிறப்பு அனுமதி பெற்று ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு முழு பக்கம் சினிமா செய்தி வரும் அதை நான் தான் கொண்டு வந்தேன் ஓகே ஓகே இப்போ அந்த சினிமா செய்தியில் தான் ஏதோ பிரச்சனை எழுதி வரையும் அழைச்சிட்டு வாங்குறாங்க எழுதின தம்பி நல்ல சிறப்பானவர் ஒரு நல்ல அனுபவம் உள்ள வரலாம் பல ஒரு ஒம்பது பத்து வருஷம் கலை சினிமா உலகத்திலேயே இருந்தவர் ஓகே அழைச்சிட்டு போனோம் மிக கடுமையான கோபத்தில் இருக்காங்க அம்மா போய் அமர்ந்த உடனே முதல்ல அந்த தம்பி வெளியே இருக்க சொல்லிட்டு என்னை உட்கார வச்சுட்டு அந்த செய்தியில் ஒரு ஒரு சில பகுதியை எடுத்து காட்டுறாங்க அது என்ன செய்தின்னு கேட்டிங்கன்னா தலைவான் ஒரு படம் திரு பாஸ்கரன் திரு சசிகலா அவர்களுடைய அக்கால் மகன் ஓகே தினகரனுடைய சகோதரர் அவர் நடித்த ஒரு தலைவா அப்படின்னு ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருந்தார் தலைவன்ற படம் வந்து விஜய் நடிச்சார் நினைக்கிறேன் தலைவாங்கிறது ஒரு ஒரு டைட்டில் விஜயோட படம்னு நினைக்கிறேன் தலைவாங்கிறது தலைவன்கிறது பாஸ்கர் நடித்தது ஆமா தலைவாங்கிறதா விஜய் விஜய் நடித்தது இந்த பெயர் குழப்பம் வருதுன்றதுனால விஜய் தரப்பு திரு பாஸ்கரன் அவர்களை அணுகி இந்த தலைப்பை எங்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்டதாகவும் நீங்கள் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் நான் அந்த தலைப்பை நான் தரமாட்டேன்னு அவர் மறுத்து விட்டதாகவும் இந்த சினிமா கிசு கிசு செய்திகளில் ஒரு நான்கு வரி தான் வருகிறது ஓகே இந்த நான்கு வரி தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதை எடுத்து என்னிடம் காட்டி இது என்னன்னு கேட்குறாங்க நான் பார்த்துட்டு நான் மருத்துவமனையிலேருந்து வந்தது அம்மாவுக்கு தெரியும் ஓகே நான் சொன்னேன் தப்புதுமா அப்படின்னு சொன்னேன் இவர்கள் எல்லோரையும் நான் தானே கட்சியை விட்டு நீக்கியிருக்கேன் உங்கள் பத்திரிகையில் நீங்கள் தானே நீக்கி நீங்கள் போட்டு குடும்பத்தோடு அனைவரையும் நான் தான் நீக்கியிருக்கேன் அவருடைய செய்தியை நீங்கள் இதில் போடுறீங்க இந்நேரம் அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் அம்மாவோடு சமரசமாகி விட்டேன் என்று சொல்லி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவார் அல்லவா எப்படி நீங்கள் இந்த செய்தியை போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் அம்மா அந்த மருத்துவமனை அப்போ நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போயிட்டா பத்திரிகைகள் என்ன வேணால் வந்துடுமா என்னை பற்றி கூட தப்பு தப்பாக வருமா எனக்கு <laughs> 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 சொன்ன உடனே ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க கோவப்பட்டு அம்மா கத்தனை அந்த குரல் கேட்டு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரியெல்லாம் ஓடி வந்துட்டாங்கன்னா பார்த்துங்க என்னமோ ஏதோன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கோவப்பட்டு கண்ணாடியை எடுத்து டம்னு போடுறாங்க போட்டு கோவம்னா முகம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரோஜா இதழ் போல் செக்க செப்பே ஆயிடுச்சு மிக கடுமையாக கோவப்படுறாங்க எனக்கு அம்மாவிடம் பாராட்டு பெறணும் பாராட்டு பெறணும்னு நாயாக அலைஞ்ச கஸ்டமர்லாம் போச்சு மொத்தமாக போச்சு நினச்சிட்டு ஒருத்த மண்ணு நாலு வரி செய்தியால் நம்ம மொத்த திறமையும் நம்முடைய எதிர்காலமே போச்சு என்ன மாதிரி நான் கவலைப்படுறேன் உடல் நோய்வாய்ப்பட்டு வேறு இருக்கு அப்போ நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன்னு அவனை உள்ளே போய் சொல்லிட்டு வெளியே போய் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அம்மா அவனை வேலையை விட்டு நீக்கிடுங்க அவன் எனக்கு நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் எழுதிட்டேன்னு சொல்லி இருந்தால் பரவாயில்ல எனக்கு அவர் யாருமே தெரியாது ஒரு ஒன்பது வருடம் சினிமா உலகத்தில் நான் சினிமா பீட்டு பார்க்குறேன் இவர் தான் பாஸ்கர் என்று தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அறியாமையும் தவறு ஒருவேளை அறிஞ்சுக்கிட்டே அவர் போய் சொன்னால் அதை விட தவறு இவர் நீக்கிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நீக்கினுக்கு பிறகு என்ன கூட்டம் உட்கார வச்சு 
அப்போ சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மருத்துவமனையில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் கவனிக்க விட்டுட்டோமா இல்லைனா இதை நான் எப்படியும் தடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ உங்களுக்கு கீழே சரியான ஆட்கள் நீங்கள் நியமிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நமது இந்தியார் பத்திரிகைக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி தவறுகள் வராமல் புதிய பொழிவு பெறுவதற்கு எவையெல்லாம் செய்யணும் சொல்லுங்கங்கிறாங்க சொன்ன உடனே அடுத்த வினாடிகள் ஊழியர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு கேட்குறாங்க அந்த சம்பளம்லாம் சொல்லப்படுது சொன்னோடனே இந்த சம்பளத்தில் அவங்க எப்படி வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சம்பளங்கள்லாம் அது இரட்டி பார்க்கப்படுது வினாடிகள் தீர்வு உடனே எல்லாம் பண்ணி அந்த பேப்பரை இன்னும் பொழிவு பரட்சி விஞ்ஞானப்பூர்வமாக அதை பொழிவு பரட்சி வைப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் பண்ணி கொடுத்துட்டு என்ன கூப்பிட்டு போக உங்களுக்கு என்ன வயசுங்கிறாங்க நாற்பது வயசு நாற்பது வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களை நீங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிக்கங்க வீட்டில் இருந்துகிட்டே கூட வேலை செய்யுங்க உலகம் உள்ள கைக்குள்ள வந்துருச்சு நீங்கள் எழுத்துக்களை உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல இருந்து எழுதி அனுப்புங்க பத்திரிகைக்கு ஸோ டெக்னாலஜியாகவும் அவங்க வியூ இருந்துருக்கா பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரை பிரச்சனைகளை மட்டும் பேசுபவர்கள் தீர்வுகளை மிக அழகாக இழகுவாக சொல்லக்கூடிய அந்த திறமை அம்மாவிடம் உண்டு அவரை போல பாராட்டுவதற்கு கூட மிச்சம் இல்லாமல் பாராட்டுவாங்க கோபப்பட்டாங்கன்னா மிக கடுமையாக என்னை பொறுத்தவரை அம்மா ஒரு சிம்மம் மிக கடுமையாக கோபப்படக்கூடிய ஒரு சிம்மமாக நான் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தேன் அம்மாவிடம் நான் பாராட்டு என்பது நான் சொன்னது போல என்னை அழைத்து கூப்பிடாத நாட்கள் அத்தனைக்கும் நான் பாராட்டு நாட்கள் தான் ஆனால் கூப்பிட்டு திட்டு வாங்கின நாட்களும் நிறைய உண்டு ஏ இறுதியாக ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு வந்து விலங்குகள் மீது ஒரு பாசம் ஒரு பற்று இருக்கிறது பல இடத்துல நம்மளால் பார்க்கணும் குறிப்பாக சிங்கத்துக்கு பேர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் புள்ளிக்கு பேர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் யானையை வந்து அவங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வைகளால் வெகு மக்கள் மத்தியில் பேசப்படுது அந்த பாசம் குறித்தா சொல்ல முடியுமா அம்மா அவர்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் அது மாதிரி அவங்க குழந்தைகளிடம் ரொம்ப பாசம் உண்டு நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கட்சிக்காரங்க அம்மாவை சந்திக்க போகும்போது அந்த குழந்தைங்களோட போன அந்த குழந்தைங்கள அவங்க அவ்வளோ கொஞ்சுவாங்க சாதாரணமாக நாங்கள் என் நான் என் மனைவி என் பிள்ளைகளோடு போகும்போது கூட என்னிடம் எங்கள்கிட்ட பேசுகிறத விட என் பிள்ளைகள் நிறைய பேசுவாங்க அதே மாதிரி வனவிலங்குகள்கிட்ட யானைக்கிட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஆமாம் ரொம்ப அதிகாரிகள் கூட அச்சப்படும் போது அவங்க ரொம்ப அருகி கேஷுவலாக போய் அது இது பண்ணுறது அது என்னை பொறுத்தவரை மனதில் குழந்தைத்தனம் யாரிடம் இருக்கிறதோ நான் அந்த தாயை பொறுத்தவரை ஒரு முறை கிள்ளிப்பு தூரிகையால் அள்ளித்தேன் மையெடுத்து புள்ளி வைத்து வரைந்துட்டு பொண்ணுருவ ஓவியமோன்னு ஒரு வரி நான் அம்மாவை பற்றி எழுதுவேன் கிள்ளிப்பு தூரிகையால் பூவை கிள்ளி அதை தூரிகையாக்கி தேன் எடுத்து மையாக்கி கிள்ளிப்பு தூரிகையால் அள்ளித்தேன் மையெடுத்து புள்ளி வைத்து வரைந்துட்டு பொண்ணுருவ ஓவியமோன்னு எழுதிந்த போது இதே மாதிரி தான் கூப்பிட்டு விட்டு திட்டு திட்டுனாங்க என்ன திட்டுனாங்க என்னென்ன இது நீங்கள் சினிமாவில் பாட்டு எழுதுங்க பாட்டு எழுத போயிருக்கலாம் இது இப்போ நான் எனக்கு என்ன வயது இந்த உலகம் என்னை எப்படி அழைக்குது எனக்கு இந்த வர்ணனை அவசியம் இல்லை என்னங்க இதை தவிர்த்துடணும் அப்படின்னாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம் அம்மாவிடம் ஆயிரம் நிர்வாக திறமை அரசியல் புலமை ஆலயம் எல்லாம் இருந்தாலும் நான் அவர்களை ஒரு முதிர்ந்த குழந்தையாக பல நேரங்களில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு குழந்தையோட கோபம் மாதிரி தான் அம்மாவுடைய கோபம் பயங்கரமாக வரும் அப்படியே சரின்னு குறைஞ்சிடும் அவர்களுக்கு பிராணிகள் மீது விலங்குகள் மீது குழந்தைகள் மீது இயலாதவர்கள் மீது குறிப்பாக பெண்ணினத்தின் மீது அதனால் தான் ஒவ்வொரு மேடைகளிலும் என்னை வாழ வைத்த என் மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான் சொல்கிறது இன்னுமே என்னை வாழ வைத்த தெய்வங்களாகிய தாய்மார்களேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெண்கள் மீது அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரும் தனிப்பற்று தனிப்பற்று உண்டு அரசியல் உலகத்தில் நான் அடிக்கடி இப்போ சொல்லுவேன் மின்முட்டை வந்தாலும் மெலிசுமிட்டா வீரம் அவங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்துடுனாலும் அதனால் என்ன அதை எப்படி வெல்வது அப்படி தான் யோசிப்பாங்க தீர்வு பற்றி தான் தீர்வு பற்றி தான் கோடி சிங்கத்தின் தைரியம் குடியிருக்கும் வீர திருமகள்னு நாங்கள் அவங்களை வர்ணிப்பதுண்டு அவை எல்லாம் அவர்களுக்கு சுத்த பொருத்தமான வார்த்தைகள் மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளே இல்லை அவர்களுடைய புகழ்ச்சிகளுக்கு அவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் அம்மாவை எந்த சொற்கொண்டு பொருத்தன வா வாழ்த்தினாலும் போற்றினாலும் அதற்கு அவர் பொருத்தமானவராகவே வாழ்ந்தார் என்ன ஒன்று ஒரே ஒரு வருத்தம் நானாக ரொம்ப வருத்தப்படுறது ஒன்று தான் தன்னுடைய உடலை தன்னுடைய உடல் நடத்தை இந்த நாளில் நான் எல்லோட்டுமே அரசியல் தலைவர்களுக்கு நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் இயக்கங்கள் கடந்து அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸ் இருந்தாலும் சரி திமுக இருந்தாலும் சரி இந்த பொது வாழ்க்கை என்கிற இடத்திற்கு வரக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் பல பேர் ஆரோக்கியத்தை இழந்துடுறாங்க ஒரு உரை செல்கிறாங்க அங்கங்கே த கிடைக்கிற உணவை சாப்பிட்றாங்க சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதில்ல சரியான மருந்துகளை எடுத்துக்கிறது இல்லை
தனிப்பட்ட தலைவர்களுக்கு அல்ல அவர்களை தெய்வமாக அவர்களை தெய்வமாகவே வணங்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்குத்தான் மிகப்பெரிய இழப்பாக இருக்குது நான் இப்போ கவியரசு கண்ணதாசன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் கஷ்டப்பட்ட கவியரசு கண்ணதாசன் கூட கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் கூட அமெரிக்காவுக்கு போய் சிகிச்சை பண்ணிக்கினார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அமெரிக்கா போய் மில்லர்கிட்ட அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கு பிறகு ஒன்றரை வருஷம் உயிர் நீட்டிப்பு பெற்றார் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அமெரிக்கா புருக்லின் மருத்துவமனைக்கு போய் அண்ணன் மகள் லீலாவதியினுடைய கிட்னியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு வந்து மூன்று வருஷம் முடிசூட மன்னனாக இருந்தார் ஆனால் அம்மாவை இப்படி இந்த அப்போலோ மருத்துவமனை தான் இல்லை என்று நிற்பாட்டி வச்சுட்டோமே இன்னும் அவர்கள் அயல்நாடுகளுக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று எடுத்துருக்கலாமோ அப்படிங்க ஒரு பூரணத்துவம் பெற்ற புரட்சித் தலைவர் எப்படி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் சென்னை விமா மீன மீனமாக்க விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கின போது வழி எங்கும் நின்று மக்களை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு வந்தாரோ அந்த புருக்லின் டாக்டர் சொன்னார் என் மருத்துவத்தால் உங்கள் புரட்சித் தலைவர் மீண்டும் வரவில்லை உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அவரை மீண்டும் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி இத்தனை பேருடைய பிரார்த்தனை வழி எங்கும் இந்த மக்கள் செய்தார்களை பிரார்த்தனை வழிபாடு திருச்சட்டி தூக்குனாங்க அழகு குத்தினாங்க ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் பால் குடும்பம் சம்மந்தாங்க இத்தனை பிரார்த்தனைகளும் பழிக்காமல் போய்விட்டது என்கிற ஒரு வருத்தம் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு உண்டு மீண்டும் அம்மா ஒரு முறை அப்படி நினைச்சு பார்க்குறது உண்டு மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்து வர மாட்டாரா மீண்டும் இந்த புனித ஜாதி கோட்டை புதுக்கோளம் பூனாரா அம்மா இல்லாத அந்த ராதாகிருஷ்ணன் சாலை அம்மாவை பார்ப்பதற்கு திரளக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் தொண்டர்கள் ஒரு தெய்வத்தின் திருவிதி உலாவை பார்த்து தரிசிப்பதற்கு காத்திருக்கக்கூடிய அடியார்கள் போல அதிமுக தொண்டர்கள் காத்திருந்த அந்த காலம் இன்று எப்பொழுது வரும் என்று நினைக்கிற போது வேதனையாக இருக்கிறது ஆனாலும் அம்மா கொடுத்த பட்டம் சித்திரகுப்தன் அரசியலிலே உன் பெயரில் எழுத வேண்டாம் புனை பெயர் சித்திரகுப்த அப்படிங்கிற ஒரு பேர் அவங்க கொடுத்த பட்டம் ஒரு நாலஞ்சு பேரை எழுதுவதற்காக குறித்து கொடுத்தோம் நான் துலாம் ராசி அதனால் துலா துலா கோடன் கோடாங்கி சாட்டை இப்படிலாம் பல பேர்கள் கொடுத்தோம் அப்போ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அம்மா பென்சிலில் சித்திரகுப்தன் எழுதியிருந்தாங்க அப்போ கூட்டு என்ன கேட்டாங்க இந்த பேரில் எழுதாங்கன்னு நம்ம நல்லாயிருக்குமான நான் சொன்னதுக்காக நல்லா இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் தெரியுமா இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் கழகத்தின் புண்ணியத்தையும் கழகத்தை அழிக்க நினைப்பவர்களின் அவர்கள் செய்கிற பாவங்களையும் அம்மா கணக்கெடுக்க சொல்கிறீங்கம்மா அதனால் சித்திரகுப்தன் சபாஷ் 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 கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு சபாஷ் அப்படின்னாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம் அதுபோல் மழை வெள்ளத்தின் காலத்தின் போது அம்மா பேசினார்களே என் பெற்றோர் வைத்த ஜெயலலிதா என்கிற பெயரையே நான் மறந்து போகும் அளவுக்கு நீங்கள் அழைக்கின்ற அம்மா என்று ஒரு சொல்லுக்காகத்தான் என் ஆயிலையே நான் அர்ப்பணித்து உழைக்கிறேன் எனக்கென்று உறவுகள் கிடையாது எனக்கென்று சொந்தமில்லை அது அம்மா அவர்கள் சொல்லி அம்மா அவர்களுடைய குறிப்புகளோடு நான் தயாரித்த உரை தான் அந்த ரெண்டரை நிமிஷம் அதான் நான் கடைசியாக அம்மாவுக்கு எழுதுனது அது எழுதி முடித்து அது எல்லாருக்கும் இது வாட்ஸ்அப் மூலமாக வந்துருச்சு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதல் கொடுத்த ஒரு அரு மருந்தாக அந்த ஒளிநாடு அமைஞ்சது ஒரு நிமிடம் ஐம்பத்தி ஏழு செகண்டு அதுக்கு பிறகு நான் அம்மாவை சந்திக்கிற போது என்று சொன்னது அம்மா சொன்னது அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது தம்பி ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் நேசிக்கக்கூடிய தலைவர்களை வந்து அவங்க மனசில் என்ன இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க போல் என் பிறகணனம் போல் இருந்தது அந்த உரை நினச்சது அப்படின்னு எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கவிஞர்கள் பிரம்மனின் படைப்பில் பிரத்யோக படைப்பு என் ஆசீர்வாதங்களும் வாழ்த்துக்களும் சொன்னாங்க அதுதான் நான் அம்மாவை கடைசியாக சந்தித்தது நான் என்னை பொறுத்தவரை முப்பிறப்பில் நான் என்ன பு புண்ணியம் செய்தோம்னு தெரியல என் கிராமத்தில் ஏறத்தால பார்த்தா நான் ஒரு ரெண்டாவது அல்லது முதல் பட்டதாரியாக இருப்பேன் ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்தவன் தமிழை பாடமாக எடுத்து பயிலாதவன் நூலகங்களிலே தமிழ் பயின்று தான் என்னை நான் வளர்த்துட்டேன் அம்மா அவர்களால் எனக்கு உவேசா விருது அம்மா பரிந்துரை செய்து எனக்கு விருது பரிந்துரை செய்தவர் அம்மா இரண்டாயிரத்தி தமிழ் அவங்க பக்கத்தில் வந்து பார்த்தவங்க பதினைந்தில் சிறந்த தமிழறிஞருக்கான விருதுகளில் உவேசா விருது நான் பெற்றேன் அது மட்டுமல்லாமல் ஒன்பதாவது உலக தமிழ் மாநாடு மலையாவில் நடக்கிற போது அரசு பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிற போது அம்மாவின் பரிந்துரையாக அம்மாவின் பரிந்துரையில் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள்லாம் போகிறபோது ஒரு ஆ ஒரு பத்திரிகையின் ஆசிரியனாக எனக்கு பரிந்துரை அனுப்பியதும் அம்மா தான் காலம் இன்னும் நிறைய ஆயுள்களை அவர்கள் கொடுத்திருந்தார் என்போன்ற முகம் தெரியாமல் பின்னே இருந்து அனைத்திந்திய அதிமுகவுக்கு உழைக்கக்கூடிய என்னை போன்ற இன்னும் பலருக்கு அவர் பல வாழ்க்கையை கொடுத்திருப்பார் அது ஒன்று மட்டும்தான் வருத்தம் அனைத்திந்திய அதிமுகவின் தொண்டன் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றில் ஆக்சிஜனாக அம்மா இருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் அம்மா என்ற ஒரு சொல் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு காலமும் புரட்சி தலைவி வாழ்வார் உங்கள் வாயிலாக 
அவருடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்த வைக்காக ஆதம் தமிழருக்கு மேன் நெஞ்சார்ந்த நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக மிக மிக பொறுமையாக பலவிதமான உணர்வு பூர்வமான விஷயங்கள் ஒன்று பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பெயருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆள்விடும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்